здравствуйте! Самый крупный улов приморских сетей сейчас в эфире ОТВ. О последних новостях интернета расскажу я, Анастасия Ярошенко. Когда душа просит петь, а тело несется в пляс. Один из охранников в Владивостокском торговом центре открыл в себе неожиданный талант. Ролик стал вирусным. За последние сутки его посмотрели тысячи людей. Еще бы, это же не танец. Гангнам стайл Приморского разлива. Все дойдем до клабика, потанцуем крабика. Все дойдем до клабика, потанцуем крабика. Движения простые и понятные. Краб вообще символ Приморья. Нам стало интересно, а станцуют ли на улицах крабика. Все дойдем до клабика, потанцуем 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 крабика. Я хочу до клабика, там танцуют крабика. Хочу пойдем до клабика, потанцуем крабика. Я хочу до клабика, там танцуют крабика. Хочу пойдем до клабика, потанцуем крабика. Сегодня в сетях оказались не только крабы, а еще и русалки. Инстаграм очаровательной девушки по имени Анастасия Слободчикова привлек внимание жителей сети. Настя отрастила хвост и отправилась к морским обитателям. И сегодня в нашей студии русалка. Анастасия, расскажите, как вы дошли до жизни такой, морской? Мечта детства, на самом деле. Всегда красиво хотела плавать. А, дошло до того, что хм, пришла к фотографии, потом подводной. После этого решила стать настоящей русалкой. Сначала шила сама хвостики, последний вот этот хвостик я уже заказала у мастера. Мне нравится пребывание под водой. Я очень люблю морских животных. К сожалению, приходится с ними плавать нечасто, но я к этому стремлюсь. Насколько я знаю, таких русалок, как вы, в мире вообще большое количество, есть даже целое сообщество. Да, на самом деле это так. В многих странах, в тропических, русалки обитают. В наших водах, ну, пока, наверное, я думаю, что я пока одна такая. Получается, в Приморье вы первая такая русалка, да? На сегодняшний день, да. Но я так понимаю, что вдохновила еще некоторых девушек. Скоро, я думаю, у нас будет пополнение. Видимо, первое и не последнее. Стать русалкой, как видите, может каждый. И фото недели. Кот ученый. Эту композицию обнаружили жители Уссурийска на улице Пушкина. Теперь гадают, заводит ли этот кот песни или рассказывает сказки великому поэту. Напоминаю, что мы ждем сообщений от мобильных репортеров ОТВ Прим. Ими можете стать и вы. Отправляйте сообщение в WhatsApp по номеру, который сейчас видите на экране. Или пишите на мою личную почту. С вами была я, Анастасия Ярошенко. Удачи!